సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా సార్ మిమ్మల్ని ఇష్టపడే ఆడియన్ చాలా మంది ఉంటారు మీ సైడ్ కావచ్చు లేకపోతే ఓవరాల్ గా తీసుకుంటే తెలుగు ఆడియన్ ఒక బ్రహ్మానందం గారు ఒక ధర్మవర్పు గారు ఒక ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఆ జనరేషన్ లో ఒక అలీ గారు ఎలా ఇలా వచ్చారో తర్వాత శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీరు సత్యన్ రాజేష్ ప్రవీణ్ మీరందరూ కూడా దున్నేశారు కామెడీ టైమింగ్ ఎంత బాగుంటుందో వెళ్తి అనేది కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ప్రూవ్ చేసుకున్నాయి మిమ్మల్ని ఎందుకని మంచి మంచి హిట్ మూవీ చేస్తున్న ప్రభాస్ నేను ఒక్కసారిగా సినిమాలు ఆపేశారు సినిమాలు పెద్దగా చేయట్లేదు అంటే ఆఫర్లు రాక ఆపేశారా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు అక్కడ స్టక్ అయిపోయి సినిమాలు వద్దు మనకి ఇది చాలు అని మీకు అనిపించిందా అలాగనే ఏం లేదండి ఆర్టిస్ట్ ఒకసారి ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడంటే చచ్చేంత వరకు ఆశ ఉంటుంది ఒకసారి మేకప్ వేసుకుంటే ఫేస్కి అది ఇంకా చచ్చేంత వరకు ఉంటుంది కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు అవాంతరాలు ఎన్నైనా రావచ్చు కానీ ఏంటంటే ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో చేయాలనేది నా పద్ధతి ఊరికే చేయడం కాకుండా ఒక మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అందుకే చాలా రోజులు గాతో సర్కారు వారు పాటు చేశాను సో ఆడియన్స్ నాకు నా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చింది అందరికీ థియేటర్లో బాగా నవ్వారు దానివల్ల చాలా చాలా క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు కూడా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకొని క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను మంచి మంచి క్యారెక్టర్ అండ్ బిట్వీన్ గ్యాప్ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అండి గ్యాప్ అంటే నేనే తీసుకున్నానండి గ్యాప్ నేనే గ్యాప్ తీసుకుని జాగ్రత్తగా ముందు హెల్త్ నాకు అప్పుడు డ్రింకింగ్ గింకింగ్ ఈ అలవాట్లన్ని నుంచి వాటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఫస్ట్ నేను ఐ వాంట్ బి ఫ్రెష్ ఫ్రెష్గా ఉండి తర్వాత నేను యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ ద థింగ్ అంతేగాని ఇంకేం లేదు ప్రస్తుతం మనకి కోవిడ్ వచ్చింది టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది దానికి ముందు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తర్వాత నేనే గ్యాప్ తీసుకున్నాను అంతేగాని పర్టికులర్గా ఇది ఈ రీజన్ అనేది ఏం లేదండి బట్ ఎవరు అడగలేదు డైరెక్టర్స్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు మీకు మూడు వందల సినిమాలు అంటే ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది డైరెక్టర్స్తో యాక్టర్స్తో డైరెక్ట్గా కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు రాసేటప్పుడు అనుకుంటారు ప్రభాస్ సింగ్ బాగుంటుంది అని అండ్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు కాల్ చేసి ముందు అడుగుతారు అడుగుతారు శ్రీను గారు మీకు ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయని కూడా అంత చదువు ఉంటుంది మీకు ఆ టైంలో నాకు కుదరదు అన్నప్పుడు డైరెక్టర్స్ మైండ్లో ఏమైపోయింది మన వాడు చేయట్లేదేమో ఇంకో స్థాయికి వెళ్ళి అది కూడా వచ్చింది బికాస్ ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు కూడా ఆర్టిస్ట్ అంటే ఓపెన్లీ నా వరకు నేను చెప్తున్నానండి ఒక ఆఫర్ వచ్చిందంటే అదొక ఏదో ఇక ఆ రోజు మనం ఎలా ఉంటాం గాలిలో ఉంటాం అది చిన్నదా పెద్దదా కాదు ఆఫర్ వచ్చింది ఏదో ఒకటి చేసేద్దాం అది హిట్ అవుతుంది ఫ్లాప్ అవుతుంది పక్కన ముందు మన ఇంత ఇంతు చేసి ఎలా ఉంటుందంటే దీన్ని ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్ ఎక్కడ ఈ పక్కన ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఆ పక్కన బ్రహ్మాండంగా గారు ఎవరైనా ఉంటారు ఆ పక్కన ఇప్పుడు హీరో కాంబినేషన్ అయితే ఎడిటింగ్లో పోదు ఇన్ని క్యాలకులేషన్ మాకు ఉంటాయి అది వచ్చినప్పుడు అది కాదని మా అన్నప్పుడు మనకి మనసు బాగా గట్టిగా అయిపోద్ది కాదనలేము చేయలేము అప్పుడు మాత్రం బాగా స్ట్రగుల్ అయిపోయి ఆ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ పండింది అనుకో స్క్రీన్ మీద అమ్మ ఇది మిస్ అయిపోయింది నేను చేయాల్సింది కదా అది ఇంకా బాధే ఉంటుంది అలాంటివి చాలా ఉండి ఉంటాయి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కోకోలు చాలా అంటే మీరు వచ్చిన టైమింగ్కి త్రీ హండ్రెడ్ అనేది చిన్న నెంబరు అవునవును మోర్ దెన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా చేసి ఉండదు చేసి ఉండదు డబుల్ ఫిగర్ కూడా చేయొచ్చు అంత స్కోప్ ఉంది స్కోప్ ఉంది బట్ నేను ఐఎమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ నైట్ షూట్స్ నైట్ షూట్లు అంటే కొంచెం డే అండ్ నైట్ కొడితే మీరు అన్నట్టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అయిపోతాయి ఎవరు సార్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ పర్టికులర్గా కామెడీలో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ కామెడీలో నాకు బ్రహ్మానంద్ గారు అండి బ్రహ్మానంద్ గారు నేనైతే చాలా అసలు ఆయనతో గడిపిన క్షణాలు కానీ ఎవ్రీ డే షూట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ స్క్రీన్ మీద కానీ బయట కానీ ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నది నేను చాలా ఎస్పెషల్లీ డిసిప్లిన్ ఆయన ఒకటే చెప్పేవారు నువ్వు ఎన్ని చేయి ప్రొడ్యూసర్ నీకు డబ్బులు ఇవ్వని ఇవ్వకపోని లేకపోతే నీకు డైరెక్టర్కి ఎటువంటి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోని ఏం చేసినా ఏం చూసినా ఎంత జరిగినా ఫస్ట్ షూటింగ్కి వెళ్ళు యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు షూటింగ్కి వెళ్ళు తర్వాత ఏం జరుగుతుంది తర్వాత సంగతి నువ్వు ఆ నచ్చలేదు షూటింగ్లకి వెళ్ళిపోవడాలు నీ ద్వారా ఇంకోళ్ళు మాట్లాడాలి ఈ కాదు అది నాకు బేసికల్గా మైండ్లో ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయిపోయిందండి కొంతమంది డైరెక్టర్స్ అయితే మన మీద పాపం వేరే వాడు మీద చూపించే వాడికి ఎక్కువ డైలాగులు ఇవ్వడం మనల్ని ఇచ్చేయడం అది చేయడం అయినా సరే నేను ఆయన మాటను మైండ్లో పెట్టుకుని హ్యాపీగా ఉండేవాడిని అది నాకు చాలా ప్లస్ అయింది దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ థింగ్ నేను ఆ గురువు గారి దగ్గర నుంచి
నువ్వు వెళ్ళరా ముందు జాబ్ చూసుకో ఇండస్ట్రీలో అంత ఈజీ కాదు ఫోకస్ చేయి ముందెళ్ళు ట్రైనింగ్ నేను వచ్చేస్తాను నేను వస్తాను నేను ఉంటాను నేను చూసుకుంటాను అనేవారు అప్పటి వరకు అప్పుడు అంతకు ముందు నేను మధు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యా మధు ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను అజయ్ మే అందరం క్లాస్మేట్స్ సో అక్కడ నుంచి నేను సత్యాంధ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పుడు సత్యాంధ్ గారి సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది ఆఫర్ వచ్చిన నువ్వు ముందు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు ఇది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని ట్రై చేసుకో అని చెప్పారు ఆ ట్రయల్స్లో ఉండేవాడిని సరే ఆయనకి ఏంటంటే ఆడ ట్రయల్స్లో ఉన్నాడు వాడికి ఏదో అవుతుంది అని మా ఆయన సినిమా దీంట్లో ఆయన ఉన్నారు సో అది మీ ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి సార్ మనం అనే సినిమా చేశానండి ఓకే అది ఆడలేదు అంటే రిలీజ్ అయింది కానీ అప్పట్లో అంత సో ఇటు పక్క శ్రీను గారు మనం ఇటు పక్క ఈశ్వర్ ప్రభాస్ గారిది ప్రభాస్ శ్రీను రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇద్దరు కూర్చుంటే అనిపించిందా ఈ కటౌట్ ఇండస్ట్రీని వెళ్ళేస్తుందరా నేను కూడా ఇండస్ట్రీని వెళ్ళేస్తాను కొన్నాళ్ళు నేను లేదు అనిపించింది మీ ఇద్దరికి నేను కమీడియన్ గా నేను ఇండస్ట్రీలో ఏలేస్తాను ఆయన ఏలేస్తారు అనుకుంటాను ఓ మీరు చెప్పే వేలు వేరా నా ఏలు వేరు మీరు ఏలడం ఈ ఏలడం వేరు నేను ఎప్పుడు ఆయనకి ముందు నేను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నేను చూసాను చరిష్మా నాకు అనిపించింది మెయిన్ అసలు ఒక్కరోజు క్లాస్ లేకపోతేనే చాలా దీనిగా అయిపోయారు అసలు ఓకే క్లాస్ లేకపోతే ఇదేముంది రెండు రేపు వస్తుంది క్లాస్ క్లాస్ ఈరోజు లేకపోతే ఏముంది అనుకునేవాడి నేను బట్ ఆ తర్వాత తెలిసింది నాకు ఆయన ఆ క్లాస్ టైంలో అంత సీరియస్నెస్ కానీ ఆ డెడికేషన్ కానీ ఎందుకు అంత ఉండిందా మన చిన్నప్పటి నుంచి బ్యాచ్ అలాంటిది కదా దరిద్రమైన బ్యాచ్ మనకి ఏది సీరియస్నెస్ అనేదే లేదు ఎప్పుడు ఎంత పెద్ద సీరియస్ ఇష్యూ చెప్పినా నా బ్యాచ్ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఆయన కూడా నన్ను అనేవారు వీడు ఏంటి పొగరెడ్డికి ప్రతి ఓడిని కమ్మకడతాడు ప్రతి ఓడిని కామెంట్ చేస్తాడు అని అనుకునేవారు ఫస్ట్ తర్వాత ఆయన చిన్న కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే ఆడికి ఆడే అనేసుకుంటాడు ఆడికి అదే ఉండదు ఆ ఫ్లోలో వాడిని వాడే అనేసుకుంటాడు అనేసి అనుకునేవారు ఆయన ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ జర్నీ అండి మీ ఇద్దరిది ఓ ట్వంటీ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి రియల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇండస్ట్రీలో మీ ఇద్దరి పేర్లు ఎక్కువ చెప్పుకుంటారు బయట బట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక స్థాయికి వెళ్ళినా మనం ఈ స్థాయి వరకు వచ్చి ఆగిపోయినా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కొంతమంది మెయింటైన్ చేస్తాం కొంతమంది మెయింటైన్ చేయలేం కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ వల్ల మధ్యలో కొత్త వాళ్ళు రావటము లేకపోతే కొత్త గోడలు పైకి లేవటం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కొంత బంధం విడిపోతుంటుంది మధ్యలో ప్రభాస్ గారు అండ్ శ్రీను గారు విడిపోయారు ప్రభాస్ శ్రీను ఇప్పుడు కలిసి ఉండట్లేదు గొడవలు వచ్చేసారు రీజన్ ఏంటో తెలియదు అనే మాట గట్టిగా వినిపించింది ఇస్ ఇట్ ట్రూ సార్ టు బి ఫ్రాంక్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాదు థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ టైం నేను అవైలబిలిటీ ఉండాలి నేను ఎక్కడో క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఇక్కడ ఫోన్స్ వచ్చింది అనుకోండి అందరూ ఆ పని ఆయన పనిచేసే మనిషిని కాదు కదా ఆయన పక్కన ఉన్నారంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ నేను యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ ఈ పని చూడడం ఆ పని చూడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో అది మేమేమో అనుకుంటాం ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా యాక్టింగ్ చేసే అంతేగాని ఇది అది అనేది కష్టం అది జరగదు కూడా ఇప్పుడు నా దగ్గర మీరు పనిచేస్తూ మీరు ఎక్కడో షూటింగ్లో ఉండి ఫోన్ ఆ టైంకి లిఫ్ట్ చేయకుండా ఆయనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మీకు తెలుసు ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందో అక్కడికి వచ్చే ఫోన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఈ పనులు ఎలా ఉంటాయో మనం ఒకసారి అవుట్డోర్కి వెళ్ళిపోయి పది పదిహేను రోజులు వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనేది బట్ అది బేసికల్గా అది కరెక్ట్ కాదు అది ఇది చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అందువల్ల చేసుకున్న గ్యాప్ తప్ప ఈ డిస్ప్యూట్లు గిస్ప్యూట్లు ఏం కాదండి ఇంకా ఆ మనిషికి డిస్ప్యూట్లు అనే మనిషి పద్ధతి ఏమి ఉంటుంది అసలు ఆయనకి అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఆయన అదే ఉండదు కాబట్టి అడిగాను అసలు ఏమి ఉండదు అది అసలు అక్కడ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చావా ఇప్పుడు వెళ్ళావా అనేది నాకు లేదు ఆయనకి లేదు అలా పనిచేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం ఆయన దెర్ ఈజ్ నో బౌండరీస్ దెర్ ఈజ్ నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎప్పుడు లేవు మాకు ఆయన కోసం అలా వెళ్ళిపోవడం అంతే అది ఫ్యామిలీ ఉందా లేదా అనేది నాకు తెలీదు ఆయనకి తెలీదు అలాగా ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి వెళ్ళాం కాబట్టి ఫైట్ చేయాలి కాబట్టి మాకు అలాంటివి ఏమి లేవు ఇంకొక విషయం చెప్పండి సత్యనంద్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న ప్రభాస్ శ్రీను గారు ప్రభాస్ శ్రీను ప్రభాస్ ఫ్రెండ్షిప్ పేరు ఆఫ్టర్ బాహుబలి ఆఫ్టర్ సాహో ఆఫ్టర్ రాధేశ్యామ్ ప్రభాస్ గారు పేరు ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్లో కానీ ఆ మాట తీరులో కానీ ఆ ప్రేమలో కానీ ఏమైనా తేడా వచ్చిందా లేకపోతే అదే ఫ్రెండ్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా తేడా నాట్ ఓన్లీ యూ తేడా వచ్చి మిగతా వాళ్ళు అందరితో మాకు తేడా వచ్చింది ఏం వాళ్ళకి ఉంటుందేమో
ఆయన నాలుగోళ్ళ మధ్య ఆ నలుగురు ఫ్రెండ్స్తోనే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏం తేడా లేదండి అస్సలు తేడా రాదు కూడా వచ్చిన శ్రీను గారు ఉన్నారు కదా రాదు రాని దానికి ఇంకెవరు ఉంటే తేడా అనేది రాదండి మీ బ్యాచ్లో బాగా నవ్వించేది మీరేనా మీ బ్యాచ్లో మా బ్యాచ్ అంటే ఏంటి అంటే మీ మీ మీరు చెప్పారు కదా నాలుగు గోడల మధ్య కొంత ఫ్రెండ్స్ ఉంటామని అంతే మరి ఇంకా అక్కడ మాకు లిమిటేషన్స్ ఉండవు ఇంక అంతే అలాగా సరదాగా టైం పాస్ ఎవరు లేకపోతే మాకు నేనే నాకు నేనే వేసేసుకొని నేనే నవ్వేసుకొని ఏ ఐటెం లేకపోతే ఐటెం నేనే ఆ రోజు ఇంకా ఏదో ఫన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా నవ్వుకోవాలి సరదాగా మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తారు సార్ ఇద్దరికి మీరు ఆఫ్ స్క్రీనే చెప్పలేము మీ 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 అసలు మీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఉంటుంది మీది బట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆపుకోగలరా నవ్వు ఆయన ఎవరు ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే మీరు కానీ అంటే అప్పుడు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ చేసేటప్పుడు నేను జనరల్గా ఆయన షార్ట్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు క్యారావన్కి వెళ్ళిపోతాను కూర్చొని పడుకోవడం లేకపోతే అవతల మాట్లాడడమో సోది ఏదేసుకుంటు ఫైట్ అది అహోబిలంలో నన్ను రోపులు కట్టి కింద వేసి మేదేసి కొడుతున్నారు కొడుతుంటే నిజంగా అది వెళ్తున్నాయా నిజంగా అంటే రోపులే రోపు ఉంటుంది కదా సమ్మర్ హాట్ సమ్మర్లోన ఆయనతో ఫైట్ టెంపుల్లో ఫైట్ కాజులు ఆయన పక్కన ఉంటే ఫైట్ ఉంటుంది కదా ఇలాగ రోపులు అవి తీసి ఇలాగ ఫైట్ మాస్టర్లు అది ఇది చేస్తూ ఉంటే ఇరా నేను ఫైట్ చేస్తుంటే నువ్వు కేరం లాగా పడుకుంటావా కష్టమంటే తెలుస్తుందా నీకు అన్నారు అప్పుడు నాకు ఎందుకు డాలి ఇవన్నీ ఫైట్లు నాకు ఎందుకు కామెడీ చేసుకుంటా పెట్టండి ఫైట్ పెట్టండి అని చదివారు అలా ఎంజాయ్ చేశారు అది ఓకే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్స్ తక్కువ సినిమాలు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ డార్లింగ్ అండ్ మనం ఏంటంటే విలన్ పక్కన ఇవి ఎంటర్టైన్ చేసే క్యారెక్టర్స్ కదా కాంబినేషన్ తక్కువ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆలీ గారు కాంబినేషన్ మించిపోయింది అనుకున్నారు మీ కాంబినేషన్ అప్పుట్లో బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ తగ్గకుండా వచ్చాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవును మీరు ఆయన ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బాహుబలి ఉండిపోయారు కదా మీరు కూడా ఒక ఒక గెటప్ వేయాల్సింది కదా గిదా పట్టుకొని ఎవరు తెలుస్తుంది మనం గెటప్ వేస్తారు తెలియదు కదా అసలు బాహుబలి ఉన్నాను ఎక్కడరా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాకి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్నాను కదా అంటే ముందే చెప్తే రెండో సార్ చూసి పనిలేదు కదా అంటే కాదు సార్ ఇండియా లెవెల్కే తట్టుకోలేము ఆయన ఫ్యాన్స్ని ప్రభాస్ గారి ఫ్యాన్స్ని ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఆఫ్టర్ బాహుబలి అంటే ఒక పాన్ ఇండియా మూవీ ఇలా ఉంటుంది ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్ అంటే ఇలా ఉంటారా ఆరు అడుగులు ఆజాన్ బౌడ్ ఇలా ఉంటాడా అని ఒక ఒక ఆరా క్రియేట్ చేశారు ప్రభాస్ గారు చెప్పాలంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీయే కాదు అన్ని ఇండస్ట్రీలు ప్రైడ్గా చెప్పుకునే ఒక కటౌట్ అది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏదండి ఫ్రీ ఆ ఫ్రీనెస్ ఉంటుందా మీకు లేకపోతే అక్కడ కూడా కాపాడుకోవటమేనా ఒకళ్ళనొకళ్ళు అక్కడ కూడా ఉంటారండి ఇప్పుడు అందరికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నవ్ ద సోషల్ మీడియా బికమ్ వరల్డ్ వైడ్ అయిపోయింది కదా సో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అనేది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉండేది మాకు అది ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ కూడా కంట్రీ క్లబ్ ప్రైవసీ లేదు ఏదన్నా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఉందా ప్రభాస్ గారు ఫ్రెండ్ లాస్ట్ టైం శ్రీధర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఒకటి చెప్పారు అక్కడ ఎక్కడ గుర్తుపడతారని వేరే ఒక చిన్న ఒక టౌన్ లాంటి దాన్ని ఒక పబ్కి వెళ్తే అక్కడ బీభత్సం అయిపోయింది మాకు కాపాడుకోని వచ్చేసాం ఆయన్ని అని ఎక్కడైనా ఇంకా అసలు జస్ట్ అది బేసికల్గా అంత రోమింగ్ ఉండదండి బయట ఎక్కువగా తిరగడం ఏమి ఉండదు తక్కువ ఇక్కడ లేని ప్రైవసీ అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి రిలాక్స్ అవ్వడం మీరు ఉండలేదు కదా రూమ్లో అసలు ఎవరు మీరు నేనా నేను తిరిగేసి ఉంటాను బయట ఎక్కడండి ఎక్కడ సరే శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చి అదే శ్రీకాకుళం అనుకుంటున్నావు అబ్రాడ్ అనుకుంటున్నావు తిరిగేస్తున్నా నీ ఇష్టం అని ఏమవుద్ది ఇంకా ఇక్కడ మనం ఉండేది లేదు నేను ఉండదు 